Italy in political turmoil, with the country's Prime Minister and its senior statesmen both under criminal investigation. Tonight's dispatch focuses on the most dramatic of these charges, that Giulio Andreotti, six times Italian Prime Minister, was associated with the Mafia. Next week, Andreotti is due to face his first formal interrogation from the judges, and for the last six months, Dispatches has been investigating the charges against him. Could the Mafia's hand really have reached so high? With the help of Ennio Remondino, one of Italy's top investigative reporters, Dispatches presents The Andreotti File. Early morning in Rome, the bells of San Giovanni are sounding for mass. Among the churchgoers, today and every day, a man whose political career has been synonymous with the history of post-war Italy. Accompanied by his wife and bodyguard, Giulio Andriotti is going to worship, as he has done for the last 45 years. Devout Catholic himself, Andriotti might now expect to be honoured as Italy's elder statesman. Instead, he has been charged with association with the Mafia, a charge he vehemently denies. Non bisognerebbe mai intervenire a favore di un mafioso, proprio è contro, bueno, ritengo anche dal punto di vista religioso, io credo che questo sia contrario a, ai principi della morale. But Andriotti has many accusers, and none more important than this man. Tommaso Buscetta is a member of the Mafia turned informer, one of the supergrass, or pentiti, crucial to the Andriotti case. The Mafia has existed for the that I am, and has existed for the And the politicians are the del... conduit della mafia perché senza i politici difficilmente avrebbero potuto succedere tutte le cose che sono successe nella nostra terra nella mia terra i politici sono stati sempre d'accordo alcuni politici sono stati sempre d'accordo con i mafiosi fino in epoca capital of Sicily and stronghold of the Mafia. The police here have borne the brunt of Italy's fight against the Mafia for as long as anyone can remember, and in the last ten years more than a hundred have been murdered. Today's ceremony is to honour the bravery of those that survive. Handing out the medals, the man who heads the team that is assembling the case against Andriotti. Judge Giancarlo Caselli. He too has seen colleagues in the judiciary murdered, and he admits that the work puts him under enormous personal pressure. Certo, il giudice è solo. Il giudice è solo nella misura in cui vorrebbe avere più mezzi a disposizione più colleghi che con lui lavorino su un determinato versante, più collaboratori, più polizia, più coordinamento, più di tutte queste cose che servono per rendere più efficace una determinata risposta. Il giudice è solo quando sente che gli si delega troppo, 
quando sente che alla risposta giudiziaria si vuole affidare la totalità della risposta e dalla risposta giudiziaria invece non si fa soltanto un momento di una risposta che dovrebbe essere più complessiva tutte cose oltretutto che, che, che sono entrate ormai nel patrimonio di tutti fino a, al punto di rappresentare quasi una sorta di luogo comune Giulio Andriotti dominated the highest councils of state for a generation. He was prime minister six times in all, serving a total of 12 years. He only relinquished the office two years ago. But today he participates in the great political occasions only to defend himself. Non ho mai tradito quei principi e posso dire, confidando certo anche nella giustizia terrena, che la tranquillità della mia coscienza riposa sulla certezza che vi è un tribunale al di sopra di ogni contingenza e di ogni meschinità. È il tribunale di Dio. Throughout his years in office, Andriotti was a regular visitor to Sicily. The island returned huge support for the Christian Democrat Party and for his own faction within it. But of all the local barons on whom Andriotti came to rely, there was one who was never far from his side. The Christian Democrat MP Salvo Lima, on the right of the picture. And this relationship is Andriotti's first problem, because Lima is now clearly identified as a man with mafia links. For some time now, the Anti-Mafia Commission has been making detailed inquiries into Lima's career. For its president, close political ties with Lima are not something that Andriotti can easily shrug off. Pensavo Lima era colui che organizzava la sua corrente, raccoglieva i voti, eh, gestiva la sua figura e la sua presenza nell'isola. Era un punto di riferimento molto importante e questo, devo dire, il senatore Andriotti non ha mai negato. E noi abbiamo ritenuto in Commissione Antimafia che l'uomo di governo che abbia come suo referente locale un personaggio legato alla mafia deve rispondere politicamente davanti al Parlamento per questa scelta. Cioè ricordiamoci per esempio che gli appalti che venivano dati dalla giunta comunale di Palermo, Salvo Lima è stato assessore eh, ed è stato sindaco di Palermo, ecco questi appalti erano quasi tutti nelle mani di, di mafiosi o di imprenditori vicino ai mafiosi. Tutto questo poi si traduceva in voti, Salvo Lima aveva mh, anche più di 100.000 voti, aveva moltissimi voti che erano in larga parte il frutto di questo rapporto con la mafia e il frutto del sistema clientelare che lui aveva contribuito. cerca l'appalto, cerca le, le licenze ministeriali, cerca gli spostamenti dei capitali, oggi specialmente più di ieri. I politici avevano bisogno di avere nelle loro strategie dei punti chiavi per poter svolgere le loro attività di elettori. Rimane il fatto politico che non può essere messo in dubbio, rimane il fatto politico che eh, la mafia 
aveva questo referente siciliano in Salvo Lima e non poteva non avere un referente politico in, a livello nazionale. Ora, se questo è un delitto penalmente rilevante o è un fatto politico spregevole, ma politicamente rilevante, questo oh, poi lo dirà un po' la, la storia futura. So what sort of connection was it? How does Andriotti explain his long-standing alliance with Salvo Lima? Nella lotta politica in Sicilia spesso si scambiano delle accuse di essere mafioso, di non essere mafioso. Io se dovessi dire un fatto che consta a me direttamente eh, che, che Lima fosse diciamo combinato come si dice con la mafia o che eh, lui avesse perorato delle cause che riguardavano la mafia a me non è mai eh, risultato questo the fishing port of Mazzara del Vallo on the southern coast of Sicily in July 1985 its fishermen were embroiled in a dispute over territorial rights with Tunisia Giulio Andriotti was foreign minister at the time and was invited by the port to intervene. Together with Salvo Lima, Andriotti came to Mazzara to hear from the fishermen in person. The judges are investigating reports that there may have been other business conducted that day. Dispatches has obtained an amateur video of the day's events. Andriotti's first duty was to attend a meeting to discuss the fishing dispute. It had been called by the mayor, Gasparino Zaccaria. After the meeting, Andriotti went to the town's main hotel, the Hops. The judges are investigating claims that what happened here went beyond conventional politics. Here, Andriotti is alleged to have held a private meeting with a known mafioso. According to this man, a policeman on duty there called Stramandino. He has reported that behind this door, Andriotti met a man called Andrea Manciaracina. Manciaracina and his father are currently on the run, wanted for laundering mafia drugs money. The policeman added that the mayor stood outside the door. Officer Stramandino has since died, but the mayor still lives in the town. So dispatches went in search of him at his office. Lei non pensa che nei prossimi giorni potremo sentirci il sindaco? No, no, no. Vabbè, il dottore. No, io voglio andare negli ambienti politici. Ha finito lei. Sì, soltanto già quando si pigliano questi argomenti di politica già non è stato. No, perché ci sono... Cioè, è soltanto la testimonianza di un incontro, non è che siano la crimini lei, eh. In questo racconto c'è questo un racconto di un commissario di polizia Io. che dice c'è stato un incontro tra Andreotti e continuando lei che mi mette in imbarazzo. Ah, no, no, era mi sembrava giusto dare la possibilità di dire è vero o non è vero, io non c'ero. Non è questo il discorso, il discorso deve essere che io gli ho detto, però per cosa mi lasci Ma come perché già mi sto riprendendo di amore. Sono passato una cosa, sto facendo una cura, non sono mai stato così, quando mi vedo anch'io bene. The most prominent of those who grew rich on mafia connections were two Sicilian cousins, Nino and Ignazio Salvo. In the judgment of supergrasses like Buscetta, the Salvos would have been very well connected indeed. When we talked about democracy Christian in Sicily, it didn't say Salvo, and it didn't say Salvo Lima, and it didn't say Andreotti, it didn't say the cousins Salvo. Quindi che i cugini Salvo fossero a contatto con Andreotti per me era una cosa normalissima. What greatly assisted the Salvos in amassing their fortune was that they were the island's tax collectors. 
But ten years ago, their money-making careers came to an abrupt end. They were arrested on a series of mafia charges. Ignazio and Nino Salvo were flown to Rome, where the investigation simply confirmed their mafia links. It's only in the last few years that a new generation of Italian judges has begun to direct inquiries more widely. They are now trying to define just how close the cousins came to politicians at the center of power. The Hotel Zagarella on the outskirts of Palermo, owned by the Salvos. On the 7th of June 1979, a grand banquet was laid out here, hosted by Nino Salvo. A guest of honor was none other than Giulio Andriotti. The hotel manager remembers the occasion very well. Ricordo invece che sono arrivato, in cui abbiamo mostrato un po' l'albergo, abbiamo offerto un piccolo aperitivo e poi siamo andati nella sala dove c'era il buffet. Evidentemente, glielo ha mostrato, io ricordo questo gesto della mano, mostrandogli una delle sale convegni, il buffet era eccezionale, ma questa era una nostra abitudine, comunque lui mi ha raccomandato moltissimo di badare ai particolari perché la sera c'era un ospite di riguardo. While Andriotti accepts that he might have been at the lunch, he is adamant that he did not know the salvos. Io non, non ho assolutamente mai conosciuto i salvo e, e nonostante da un anno stiano cercando di trovare, che non lo potranno trovare mai delle prove, perché non li conosco. Mi è stato chiesto se Andreotti fosse presente e io ho detto sì, perché era lì. Ma insieme a me c'erano altre 400 persone, buona parte persone istituzionali, gente, guardie del corpo, polizia, carabinieri, elicotteri, guardie di finanza, per cui non capisco come io abbia potuto incastrare Andreotti, ma incastrare in che? E lui che ha detto una cosa inesatta. E io ho testimoniato invece che lui era lì e quindi sicuramente si sono incontrati. Io ero presente. The prosecutor's office in Palermo, nerve center of the fight against the mafia. Today the most important evidence that is linking the former prime minister to the mafia is coming from within the organization. It comes from the so-called pentiti, the mafia supergrasses who have turned state's evidence to bargain down their sentences. While their motives may be questioned, the effect of some of their evidence has been devastating. Marino Manoia, arrested in 1984, turned Pentito shortly afterwards. Manoia has provided the judges with an account of an alleged meeting between Andriotti and the Mafia. Dispatches has obtained a transcript. Bontade says he told him, we command here in Sicily and if you don't want to wipe out the Christian Democrat vote, you better do as we say. Otherwise we take the Sicilian votes away from you and you will be left with only the votes of the north of Italy where they all vote communist anyway. You decide. Mm. 
Andriotti denies attending such a meeting. He says there's no record of his having flown to Sicily at that time. The judges have sought to undermine his denial by establishing that on that day a plane owned by the Salvo cousins flew from Rome to Trapani. But they admit they do not know who was on it. The passenger lists are incomplete. Baldassare Di Maggio only turned Pentito last year, but his evidence has been more dramatic still. He has alleged continuing contact between Andriotti and the Mafia throughout the 1980s. One of the most remarkable claims is of a rendezvous which is said to have taken place inside this apartment block, where Di Maggio says he personally witnessed a meeting between Andriotti and a number of leading mafiosi. He has testified that the former Prime Minister was greeted by the head of the Mafia, Toto Rina. Salvo let us in, taking us down a corridor, at the end of which, on the right, was a room which he took us into. The people who were present, who I remember without a shade of a doubt, were Giulio Andreotti and Salvo Lima, who stood up and greeted us. I shook hands with the two parliamentarians and kissed Ignazio Salvo. Rina instead greeted all three with a kiss. Eh sì, perché quando vedo che si inventano alcune cose, cioè eh, quella che ho detto prima dell'incontro con Rino, un'altra che avrei partecipato a una riunione andando in aereo da Roma, pensi che io ormai da, da tantissimi anni, io non muovo un passo se non eh, con eh, la scorta, io ho una scorta dei carabinieri sia a casa sia in ufficio, sia quando vado in giro, quindi non esiste oltretutto, insomma, non, non esiste nessuna possibilità di poter fare una vita privata non controllata da... The judges have looked further into Andriotti's statement, but so far Andriotti's bodyguards have been unable to account for his movements. So could Andriotti really be a man with Mafia links? 4,000 miles away is someone who would know the answer, but might not tell. Safari, the men's fragrance by Ralph Lauren. You can tell a lot about a man by his shaver. For instance, the man who uses a brawn flex control appreciates good looks, has the flexibility to adjust to any situation, and he's not afraid to get close. But the most revealing thing about a man who uses a brawn is how easy it is to spot him. I believe this is yours. Brawn, will you recognize the shave? To reduce the risk of gum disease, you must remove plaque daily. With its oscillating cup-shaped brush head, Braun or B plaque remover is clinically proven to help reduce plaque. Not that everyone will be able to appreciate it. The Braun or B plaque remover for effective daily brushing. Introduce your hair to electric Revlon. Create a big impression with the Big Curls Hot Air Styler, a two-in-one brushing tong. Style your hair damp or dry with hot air blowing gently as you brush in body, as you build up volume. Curls look looser, waves softer, straight style smoother. Whatever your mood, shape it up with the Big Curls Hot Air Styler from Revlon. It's electric. <laughs> serviced. 
You seem tired all the time. Sarah just went to sleep. Every year, 200 people die accidentally in their homes from carbon monoxide poisoning. Fit a first alert carbon monoxide detector to your home because your family comes first. It's 4,000 miles from Sicily. Patches has travelled here to the city's penitentiary, where the former head of the Mafia is serving a 45-year sentence on a drugs charge, a charge on which he says he was set up. <laughs> this is the first time that Gaetano Badalamenti, said by many to be the boss of bosses, has ever spoken on television. The Italian judges believe that he may have been the crucial link between the Mafia and the political hierarchy in Rome. But if he was, he's not telling. It's against his code to cooperate with the law. Mi pare un'offesa alla giustizia dire questo è un collaboratore di giustizia. Il peggiore, peggiore de, della feccia dell'umanità mi lasci dire proprio come la sento. Divento un collaboratore solo perché. Tutte queste, tutte queste sorde non le ha viste mai, eh, diventa un collaboratore della giustizia, sarebbe un'offesa alla giustizia. Ma io personalmente, come disse una volta in un'aula di tribunale, lo considero il Richelieu della mafia, perché ha l'intelligenza di un Richelieu. Lui conosceva tutti gli intrighi mafiosi e credo, malgrado la distanza, che li conosca anche oggi. Badalamenti comes from the town of Cinesi, just outside Palermo. This is a traditional, ancient Sicily, and Badalamenti represents an older generation of mafiosi for whom honor and the code were everything. All of which suggests that the answers to our questions cannot necessarily be taken at face value. Lei ha conosciuto qualche uno dei cugini salvo? Io l'ho detto quello che Nino. Nino. E Salvolina? Non l'ho mai conosciuto. Non ho mai incontrato Nino. No. E lei non potrà mai dirmi il contrario. Per carità. No, no, anche se lei lo vuole perché è il suo lavoro e non mi offenderei. Se... No, no, non ho elementi per dirlo. Quindi. Anzi, anzi, mi farebbe cosa gradita se torna e mi dice tu mi hai detto una bugia. Può darsi che non ho risposto a qualche cosa, ma quello che ho detto non è bugia. Non sono bugie. Io riprovo a farle un'ulteriore domanda, anche se immagino già la risposta, è una successione degli uomini politici che, il cui contatto le viene attribuito. E Giulia Andreotti l'ha mai incontrato personalmente? La televisione l'ho visto. <laughs> With Badalamenti unprepared to cooperate, the judges have had to rely on Buschetta's memory of conversations he claims to have had with Badalamenti. In one such conversation, Badalamenti is said to have implicated Andreotti. Badalamenti said that Andreotti complimented him on his ability to keep law and order in Italy. All this according to Buschetta. Per esempio che lui abbia detto che Andreotti si felicitò con lui dicendo che uomini come lui sarebbero stati utili per ogni angolo di strada dell'Italia. Sì, 
l'ho letta questa frase, ma io non conosco bene la mentalità di Antriotti, ma forse voleva dire in peccato, uno ogni angolo di strada, in peccato. Cioè dovendo immaginare le, le valutazioni che Andriotti può avere di lei, pensa che lo vedrebbe più volentieri in peccato che... Ma credo che, credo che non può avere nessuna valutazione perché non credo che io abbia potuto fare... Immagino la mentalità di Antriotti. Non... Cioè siccome lui non può continuare a mentire sul fatto Andreotti, lui cerca di evadere la domanda e la vada usando come argomento i giudici. In Palermo, Judge Caselli has now been working on the Andriotti case for nearly two years. With the boss of bosses unwilling to cooperate, Caselli and his team are now pursuing other lines of inquiry. One avenue of investigation is the nature of the relationship between the Christian Democrat Party and the Mafia. If the mafiosi were keeping political support solid in Sicily, what did they expect in return? And what happened if the politicians didn't deliver? Two years ago, Palermo witnessed one of the grandest funerals ever seen, even in this murderous city. It was virtually a state occasion. Andriotti was there as prime minister, party leader, and personal friend because the dead man was none other than Salvo Lima, Andriotti's key aide in Sicily. The judges have now established what they believe was the motive for the killing. The Mafia were angry at the number of their members being imprisoned. Lima's murder was a warning to the politicians that they expected what they had always enjoyed, protection. Nel momento in cui si rendono conto che la classe politica li poteva proteggere fino a un certo punto, ma per, non si spingevano oltre, e allora eh, decidono di eliminare questo equivoco e di dare un segnale molto preciso, di eliminare l'onorevole Lima perché si potesse sapere, si potesse comprendere all'esterno che con la mafia il patto deve essere un patto completo, non può essere un patto eh, a metà, che si può rispettare a metà, non si può, ecco il segnale dell'omicidio Lima è non facciamo gli affari con voi solo, non facciamo certi affari e poi ognuno riguadagna la sua autonomia. For many years, mafia members had escaped the inconvenience of prison sentences. As quickly as the lower courts put them behind bars, the appeals court in Rome would let them out again. The judge who proved so accommodating to the mafia was Dr. Carnavale, senior president of the appeals court. The investigating judges believe that it was over the famous Maxi trials in Palermo that a fundamental change in the relationship between the Mafia and some of Italy's politicians occurred. Carnavale had been removed from the bench and the sentences passed during the trials were finally made to stick. One of the chief witnesses in those Maxi trials was Tommaso Buscetta. Che ci siano stati dei processi aggiustati nel passato, sì c'è sempre stato, ma sono voci e sono cose incontrollabili, perché non dimentichiamoci che nella mafia non esistono ricevuti, non esistono versamenti in banca, non esistono assegni girati, la mafia esiste solo una parola con una persona che questa persona dimentica facilmente. Buscetta also claims that Gaetano Badalamenti used a political connection to get a relative out of jail, going to Andriotti in person. Io ricordo, ricordo questo, io ricordo che è stato fatto nell'ufficio di Andreotti e, e, e chi li aveva portati all'ufficio di Andreotti era stato, se non ricordo male, anzi è proprio così, Nino Salvo. Il dottor Nino, Nino Salvo. Di questo non posso rispondere, mi dispiace perché mi piacerebbe rispondere, perché c'è il procedimento in corso.
Giulio Andriotti, six times Prime Minister, Italy's elder statesman, has already faced a series of grillings from the investigators. If the case does come to trial, Judge Caselli and his team will highlight the episode of a magazine and its editor, where Andriotti was forced to change his story. OP was a struggling political magazine published in Rome. It was an irritant to those it targeted, and politicians were regularly its victims. In 1979, an issue of the magazine was about to be published that would detail illegal payments of campaign funds by Andriotti's office. Andriotti at first denied the allegations, but after questioning, he conceded it was true. Like the rest of the magazine, the story was the work of Mino Pecorelli. On the eve of publication, Pecorelli was shot through the mouth, a clear mafia signal that he was talking too much. Tommaso Buscetta has made a dramatic declaration that Badalamenti had told him that Pecorelli was killed on his orders as a favour for the Salvo cousins, and that Badalamenti believed the Salvos had been asked to do this by Andriotti. Posso solo dirle che ho fatto già delle dichiarazioni. Non so se queste dichiarazioni sono state rese a confronto con le dichiarazioni di Badalamenti, però è certo che Badalamenti a me me ne parla malgrado lui non è di avermene parlato se lo nega the link to Andriotti was tenuous coming third hand from mafia criminals but Judge Caselli has now added the allegation to the other charge faced by Andriotti If the case does come to court, win or lose, it will rock the old Italian establishment to its core. Much will depend on how Buscetta's testimony is received. I ricordo un particolare che è veramente la sintesi di quello che sono gli argomenti trattati con Badalamenti. Si parla tanto a mezze parole fra due uomini d'onore e io addirittura quando lui mi parlò eravamo stati noi a uccidere Pecorelli io le dissi ma quando lui finì il racconto le dissi ma che c'entriamo noi di andare a uccidere quel ragazzino io ho sempre saputo che quel ragazzino è morto per mano dei Corleonesi insieme al figlio di Salvatore Inserillo quando le hanno tagliato il braccio al figlio le dissi ma, ma, ma chi stai comprendendo io ti parlo del giornalista Pecorelli non il ragazzino che era insieme al figlio di Salvatore Inserillo. Noi, è una cosa ben diversa, quello è un favore che abbiamo fatto al dottore, al, al dottore Salvo, come si come lo chiamava lui, il dottore Salvo. Quindi è una cosa che io, è un particolare, che non posso dimenticare di lui avermene parlato di Pecorelli, proprio per l'errore di persone che nell'ascoltare io avevo fatto perché io pensavo a quel ragazzino, non pensavo al giornalista, che io non sapevo che esistesse un giornalista che si chiamasse Pecorelli. For Giulio Andriotti, involvement in murder now represents the most serious allegation in a career that is under unprecedented scrutiny. Throughout the investigation, Andriotti has maintained his innocence and his total rejection of the Mafia and all its works. I consider the Mafia a disaster, I consider the Mafia a pest, and so I would never have dreamed of helping them, but all the times that I could combat them, I did it in a way, perhaps even too open, because some of them say that they wanted to kill my son, they wanted to kill myself, ma sempre con malizia però diceva perché? perché allora prima si vede che l'aiutava ma mi dica uno solo una cosa in cui ho aiutato la mafia cioè è una, veramente una calunnia grave questa as the old Italian order passes the floor has been taken by the media magnate Silvio Berlusconi he too is now under investigation for possible charges of corruption and faces an increasingly assertive judiciary the Italian Parliament is currently debating a series of measures to curb and control the use of the pentiti. 
c'è un cambio netto di sistema politico, di personaggi della politica, se pensa solo che gli eredi del fascismo sono la maggioranza al governo, questo certamente è segno di una fortissima inversione di tendenza rispetto al passato. Che cosa poi questo significhi dal punto di vista concreto lo si vedrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi con le scelte concrete di governo, adesso è troppo presto per dirlo. Violante's pessimism seems well founded. Since we interviewed him, he's been removed as head of the Anti-Mafia Commission. Caselli's long investigation into Andriotti's possible association with the Mafia is now reaching its climax. It's a quest which has placed Caselli himself in daily personal danger. No one, it seems, not the judges, not Andriotti, not even the Pentiti, will emerge unscathed. Sentito, ognuno di loro è solo. Io mi ritengo solo con le mie scelte, con le mie disgrazie e con la mia vita angustiata di tutti i giorni. Come faccio a conoscere la loro coscienza? Avranno una coscienza sporca da pentirsene. Io non avrei niente da pentirmi. Whether or not Andriotti is finally brought to trial, the damage to his reputation is irreparable. He's left to contemplate the lessons of politics, isolated and alone. the best female singer in the world. Don't miss it. The British love their pets. We got told to get rid of our dogs and we said no, get rid of the kids. But what happens when they become sick or injured? Luckily there's free health care. They come with their bumps and bruises. Looking at the owners, the vets and the pet patients of the Blue Cross Animal Hospital, Friday at 8. On 4. On Channel 4 now, ghosts abound in our short and curlies presentation, Tomorrow Calling.